আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি তোমাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানী বইয়ের তাপমাত্রা ও তাপ অভিজ্ঞতার নতুন আরো একটি ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে আমরা ক্যালোরিমিতির এই অংশটুকু একটু জেনেছিলাম এবং আমরা এখানে আপেক্ষিক তাপ এবং তাপ ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কেও আমাদের একটি আইডিয়া হয়েছে তারপর আজকেও আমরা সেটা নিয়ে আরও একটু আলোচনা করব এবং এখানে কিছু ম্যাথ রয়েছে তারপরে ক্যালোরিমিতির মূল নীতি দেন ওইখানকার কিছু ম্যাথ নিয়ে আমরা মূলত আজকের এই ম্যাথম্যাটিক্যাল সলিউশনের ক্লাসটি মূলত আজকে আলোচনা করব তোমাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলো করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের আরফাত একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সকল ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে অথবা তোমরা চাইলে ডেসক্রিপশন বক্স থেকেও লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে সেখানে পেজ অনুসারে তোমরা ক্লাসগুলো করে নিবে এখানে তোমাদের গণিতের ক্ষেত্রে আমরা সূচক ও লগারিদমের যে অভিজ্ঞতাটি সেটা নিয়ে আলোচনা করছি এই মুহূর্তে আর তাছাড়া বিজ্ঞানের অনুশীলন বইয়ের খেলার মাঠে বিজ্ঞান এই অভিজ্ঞতা নিয়েও আলোচনা চলছে সুতরাং অবশ্যই তোমরা ক্লাসগুলো করে কমেন্ট সেকশনে জানাবা ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লেগেছে এবং বাংলাদেশে কোন জায়গা থেকে তোমরা ক্লাসগুলো করছো ভিডিওগুলো শেয়ার করছো কি না দেন তোমাদের স্কুলে মূল্যায়নগুলো কিভাবে হচ্ছে সেটা একটু আমাদেরকে জানিয়ে দিও শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটু ফার্স্ট যে উদাহরণটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কাচের আপেক্ষিক তাপ এইট ফোর্টি জুল পার কেজি পার কেলভিন হলে তিন কেজি কাচের তাপমাত্রা তাটি কেলভিন বৃদ্ধি করতে কি পরিমাণ তাপ প্রয়োজন আমরা গত ক্লাসে যে তাপ ধারণ ক্ষমতা ছিল এই জিনিসটা কি আমরা পড়েছিলাম সেখানে ছিল কোন বস্তুর তাপমাত্রা এক একক বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে বলা হয় মূলত তাপ ধারণ ক্ষমতা এবং এটাকে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয় আবার আমরা যখন আপেক্ষিক তাপ পড়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম জাস্ট এক কেজি বরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাহলে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় সেটা একটু দেখো এখানে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক একক বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন আর আপেক্ষিক তাপের মধ্যে এক কেজি বরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন অর্থাৎ এখানে কিন্তু ফিক্সড করে বলে দিয়েছে পদার্থের বরটা হবে এক কেজি এবং টেম্পারেচার বাড়াতে হবে ওয়ান কেলভিন আর তাপ ধারণ ক্ষমতাতে এক একক ভাড়াতে বলেছে বাট ফিক্সড করে কিন্তু বলে নাই এবং কোনো বস্তুর এখানে এক কেজি বা দুই কেজি বা তিন কেজি সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা এখানে দেয় নাই তাহলে এই যে আপেক্ষিক তাপ এটাকে প্রকাশ করা হয় স্যার এস দিয়ে এবং এই যে সি এর যে একটা সূত্র তাপ ধারণ ক্ষমতা সি ইকুয়ালস টু কিউ বাই তাপমাত্রার পরিবর্তন অর্থাৎ তুমি চাইলে এটাকে ডেল টি অথবা এটাকে তুমি টি টু মাইনাস টি ওয়ান দিতে পারো একই রকমভাবে আমরা যদি এর পরেরটা একটু দেখি এখানে দেখো আপেক্ষিক তাপ এস ইকুয়াল টু কিউ বাই এম ডেল টিটা অর্থাৎ এটাকে তুমি চাইলে কিউ ডিভাইডেড বাই এম ডেল টি অথবা এটাকে তুমি চাইলে আর একটু ভেঙে কিউ ডিভাইডেড বাই এম ডেল টি মানে হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এভাবে তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো এটা হচ্ছে তাদের মেইন সূত্র এটা নিয়ে আজকে আমাদের প্রচুর ম্যাথ রয়েছে এবং আমরা যদি এই যে আপেক্ষিক তাপ আর তাপ ধারণ ক্ষমতার মধ্যে একটা সম্পর্ক চাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এস ইকুয়াল টু সি বাই এম যেটা কত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি অথবা এটাকে যদি চাই আমি আর গুণন করলে তাহলে সি ইকুয়ালস টু এম এস এটা হচ্ছে আমাদের আসল সূত্র তাহলে আমরা চলো আমাদের কাজ যাচ্ছি আমরা আমাদের মেইন ম্যাথগুলো শুরু করি এখানে আপেক্ষিক তাপ যেহেতু ওয়ান এইট ফোর্টি জোল পার কেজি পার কেলভিন তাহলে এটা হচ্ছে এস এর মান তোমরা একক থেকেও বলতে পারবা কোনটা আপেক্ষিক তাপ নাকি কোনটা ধাপ ধারণ ক্ষমতা আপেক্ষিক তাপের একক হচ্ছে জোল পার কেজি পার কেলভিন গত ক্লাস আলোচনা করা হয়েছে এটা নিয়ে আর তাপ ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে অনলি জোল পার কেলভিন জোল পার কেলভিন বলে তাপ ধারণ ক্ষমতা এরপর এখানে আমি তিন কেজি বাড়াবো সো ইট শুড বি মেস বা ভর আর এখানে তাপমাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি কথা বলে দিয়েছে সো এটা হবে ডেল টি অথবা ডেল টিটা যার অর্থ হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন আমাকে বের করতে হবে কি পরিমাণ তাপের প্রয়োজন যেটাকে আমি কিউ দিয়ে প্রকাশ করব তাহলে এই ম্যাথটা আমরা করব আমাদের হাতে যে যে ডাটাগুলো রয়েছে আমরা সেই ডাটাগুলো ফিল করে দিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল স্যার এখানে এস এর মান রয়েছে এইট ফোর্টি ঝোল পার কেজি পার কেলভিন এরপরে আমাদের হাতে রয়েছে এম এর মান এম ইকুয়ালস টু থ্রি কেজি দেন আমাদের হাতে আর কি রয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেটাকে আমরা ডেল টি অথবা টি টু মাইনাস টি ওয়ান বলতে পারি এবং একজাক্টলি এটা কেলভিন স্কলে দেওয়া আছে তার টি কেলভিন আমাদের তাপের পরিমাণ বের করতে হবে সো 
इक्ल्स टू वन ये बेर करब एवं एगो तुम एक कष्ट लिखे दीबा एस मान हम सर आपेक्षिक ताप तो मैं आताप दिल मैं आपेक्षिक ताप एम मान हम बर टी मान हम तापम्रा बृद्धि तापम्रा परिवर्तन दिलतन एरपर ये प्रयोजनता किऊ मान हम प्रयोजनता जिसगल एक कष्ट दिए निबा कारण यो प्रयोजन आशा कर सूत्रता से एक आगे पढ़े तो लिखल किऊ इक्ल्स टू एम एस डेलथी अथवा डेलथीटा जार मिनिंग हम एम एस टी टू माइनस टी वन तुम्हारा जेटा भलो मना करो से लिखिओ एरपर एम एर मान बसा दीची थ्री के जि एस एर मान एट फोर जिरो दें टी टू माइनस टी वन बेल हे थार्टी ए सबग जो गुण करी तेल अवश्य हमारे आंसार सेवन वन टू एट जिरो जोल आसाई स्वाभाविक आंसार आबाद देखी सेवन वन टू एट जिरो सेवन वन टू एट जिरो जोल आसबे आसपे तो ये तुम्हारा मैथगुल सल्व करवा तुम्हारे रखी शिक्षा से अनलैन फेड कोर्स चलमान रही है जैसे आप गणित और विज्ञान का पढ़ाई ए विषय विस्तारित जाना जो तुम्हारा अवश्य ह्वाट्सअप नम्बर जो करते अथवा तुम्हारा चाहिए हमारे आफरत एकडेमी फेसबुक पेज और आफरत एकडेमी फेसबुक ग्रुप थे विज्ञप्ति जेने पर आशा कर बेस्ट एक सार्विस प्रोवाइड करते पर उदाहरण रही है जेखने एक देखो एबारे एगो शर्ट करब एखे थार्टी कलबिन सरि थ्री हंड्रेड कलबिन तापम्राई टा दुई के जी पानी के चोलार ऊपर रखा एर तापम्रा थ्री वन जिरो कलबिन हल चोरा चौराशी हजार जोल ताप पा गानी आपेक्षिक ताप कत हो तेल एन एर मानगुल एक आईडेंटिफाई कर चेषा करब सर ये हे थ्री हंड्रेड कलबिन ये हम सर प्राथमिक तापम्रा और थ्री वन जिरो कलबिन ये हे सर सेकेंडारि शेष तापम्रा एरपर ए दुई के जी एट अवश्य बर एरपर एखे तापर पर देव आट अवश्य किऊ तुम्हें आपेक्षिक ताप बेर करते बोले सू एट एस ताल जे मानगुल्ला देव आई एक लिखी तो प्राथमिक तापम्रा ये हे टी वन सरसि थ्री हंड्रेड कलबिन एरपर शेष तापम्रा ये हे थ्री वन जिरो कलबिन सो तुम डिडेक्टलि डेल्टर मान बेर करते पर टी टू माइनस टी वन जो बेर करी ती वन जिरो थे थ्री डबल जिरो बी गले ऑनलि टेल के टेन कैलबिन तो अभी एखे ये जिसगल लिखी नहीं तुम्हें एक कष्ट एगो एक लिखे दिओ कारण एग्ला प्रयोजन आठ एरपे हमें जा हाथ जो मान रही है एम एर मान रही है टू के जि तेल बर एम इक्ल्स टू टू के जि एगो तुम एक कष्ट लिखे नहीं भिडियो लेंथ बड़ो जाए तीन एगो दिखी ना एवं तापर पर किऊ इक्ल्स टू एट फोर त्रिपल जिरो जोल देव आरपे हाँ बेर करते ऑनलि किऊ सो किऊ इक्ल्स टू व्हाट हमें सूत्रता लिखी हमें जानी किऊ इक्ल्स टू एम एस डेल तीटा सरि एखे एस बेर करते आपेक्षिक ताप बेर करते आपेक्षिक ताप बेर करते किऊ कैन दिल ये जिनटा हे एस बेर करते सो एट एस एबार आसो हमें जी ये जिनटा के उल्टो लिखी एम एस ये एखे आबार तीटा दिए फेले कारण तीटा तीटी बस अभ्यस्त बाट तुम्हारे बोते टी आई टी दिए करा दिल एम जो सर एसर बेलो बेर करी तेल अवश्य किऊ के एम डेल टी दिए भाग करते हैं किऊर बेलो हमें एट फोर ट्रिपल जिरो बसाल एम एर बेलो हे टू एवं ये डेल टी यटार भू हमें पेल टेन कैलविन डेक्टली टेन बसा दिल दें ए अंशा जो सल्व करी अवश्य हमारे आंसार फोर टू डबल जिरो जोल पर के जि पर कैलविन फोर टू डबल जिरो जोल पर के जि पर कैलविन जो हम पानी आपेक्षिक ताप एटी हमें तुम्हारे बोले कैकटा आपेक्षिक ताप तुम्हारा एक कष्ट मना रखते हैं जेमन जो एक्टू नीचे आस देखो ये जिस एक कष्ट मना रखी हो जमन पानी फोर टू डबल जिरो बरफे टू वन और जलिया बाशे तो दरकार नहीं तब हाँ तमार्ट फोर हंड्रेड कैकटा मना रखार चेषा करवा कारण यो खूब प्रयोजन एरपर आकट उदाहरण जाने देखो टू नाइनटी फाइव कैलबिन तापम्राई था पाँच के जी पानी के थ्री सिक्स ट्रिपल जिरो जोल ताप देवा पानी टुकुर तापम्रा कत हो डेट्स ए गुड पॉइंट 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে প্রাথমিক তাপমাত্রা সো ইট শুড বি টি ওয়ান এবং তোমাকে তাপমাত্রা আর একটা বের করতে বলেছি তাহলে ইট শুড বি টি টু এবং এই তাপমাত্রাটা বের করতে হবে আর এটা হচ্ছে পাঁচ কেজি সো এটা ম্যাস এবং এটা হচ্ছে স্যার তোমার তাপের পরিমাণ সো এটা হচ্ছে কিউ এইবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে তোমাকে কিন্তু পানির যে আপেক্ষিক তাপ এই আপেক্ষিক তাপ কিন্তু দেহি নাই তাহলে তোমাকে এই যে পানির আপেক্ষিক তাপ ফোর টু ডাবল জিরো এটা ধরে নিতে হবে যেহেতু এটা পানির কথা বলেছে তাহলে এই পানির ক্ষেত্রে এই এস এর মানটা অবশ্য অবশ্যই ফোর টু ডাবল জিরো জোল পার কেজি পার কেলবি এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেজন্য আমি তোমাদেরকে একটু আগে বলেছিলাম ওই জিনিসটা একটু মনে রাখিও তো এক্ষেত্রে আমি যদি সূত্রটা লিখি বা সূত্রটা যদি বসাই তাহলে তোমরা একটু দেখো আমি সূত্রটা দিচ্ছি কিউ ইকুয়ালস টু এম এস ডেল টি তা আমি উল্টো লিখছি সরি এম এস ডেল টি ইকুয়ালস টু কিউ দেন আমি যদি এটাকে এক্সপ্লেন করি এটা হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান ওকে আচ্ছা একটা কাজ করি আমি এখানে ডেল টি এর পরিমাণটা বের করি ফার্স্ট অফ অল পরে আমি ইয়েটা বের করব আমি যদি ডেল টি এর পরিমাণটা বের করি তাহলে অবশ্যই কিউ ডিভাইডেড বাই এম এস হবে এরপর আমি আগে হিসেব করে পেলি ডেল টি মানে হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান কিউ ডিভাইডেড বাই এম এস এরপরে আমি যদি এই টি টুকে যদি পক্কান্তর করি তাহলে মাইনাস সাইনটা পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে কিউ ডিভাইডেড বাই এম এস প্লাস টি ওয়ান হবে এবার তুমি বাম পাশে মান বসাও কিউর মান আশা করি সিক্স থ্রি থ্রি ফোর জিরো জুল নট শিওর ইয়েস এরপর হচ্ছে তোমার এম এর মান হচ্ছে ফাইভ কেজি বর এস এর মান টিটিএম টিটিএম মান হচ্ছে টানা টানা মুখস্থ জোল পার কেজি পার কেলবি এখানে টি টি এম টিটিএম মান হচ্ছে টানা টানা মুখস্থ রাখতে হবে আর এখানে টি ওয়ান অলরেডি টেম্পারেচার দেওয়াই আছে মেবি টু নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি সরি টু নাইনটি ফাইভ কেলভিন তোমাকে বের করতে হবে সু টি টু ইকুয়ালস টু ওয়াট তো তুমি এখানে কিউ এর ভ্যালু বের বসাই দাও সিক্স থ্রি থ্রি ফোর জিরো এরপরে এম এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ গুণ এস এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর টু ডাবল জিরো এরপর হচ্ছে টি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টু এখন এই অংশটা ক্যালকুলেশন করার পর তুমি যদি এটা যোগ করো অবশ্য অবশ্যই তোমাদের বইতে যে আনসারটা আসছে এই যে দেখো এটা ক্যালকুলেশন করার পরে সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশন করার পর আমি যদি এই টু নাইনটি যোগ করি অবশ্য টু নাইনটি এইট খেলবিন আসবে এটা অবশ্যই তোমরা একটু দেখে নিবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসার কথা তাহলে গেল এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতার সম্পর্কে একটু কথা বলা হয়েছে বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা চি বলতে বোঝানো হয়েছে সেই বস্তুটির তাপমাত্রা এক কেলবিন বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন জাস্ট এখানে কিন্তু ভরের পরিমাণটা দিই নাই জাস্ট এক কেলবিন বাড়াতে অর্থাৎ আমরা এই দুটার মধ্যে কম্পেয়ার পেরেছি পেয়েছিলাম জাস্ট এখানে এক এক বাড়াতে বলেছিল সরি এখানে এক কেজি বরের কথাটা উল্লেখ ছিল বাট এখানে বরের কথাটা উল্লেখ ছিল না ডেট সিট এছাড়া আর কোনো কিছু না এরপর দেখো বস্তুটির বর এবং আপেক্ষিক তাপ জানা থাকলে খুব সহজেই যে কোনো বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা সি বের করা যায় কারণ বস্তুর ভর যদি এম হয় আপেক্ষিক তাপ যদি এস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাপ ধারণ ক্ষমতা এই যে এটা অথবা এস ইকুয়াল টু সি সরি সূত্র হচ্ছে আমরা পেয়েছিলাম আমরা যেটা পেয়েছিলাম সি ডিভাইডেড বাই এম এটাকে আমি আট গুণন করলে সি ইকুয়াল টু এম এস কিন্তু আসল সূত্র হচ্ছে এই যে এটা কই এটা হচ্ছে আসলটা এস ইকুয়ালস টু সি বাই এম এটা হচ্ছে আসলটা যেটা আমরা এখানে করেছিলাম গত ক্লাসেও প্রুপ করেছিলাম এবং সেটা কিভাবে এসেছে দেখিয়েছিলাম ভিডিওর লিঙ্ক অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা পেয়ে যাবে এরপর এখানে একটু লক্ষ্য করো আমরা এই ম্যাথটা এখন সলভ করবো তার আগে তোমাদেরকে বলে রাখছি শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসের সমস্ত নোটস কিন্তু তোমরা এই আলফাত একাডেমির ফেসবুক গ্রুপটিতে সাবমিট করবা এখানে যদি একটু নিচে আসো তোমরা দেখতে পাবা এখানে অসংখ্য স্টুডেন্টস তাদের নোটগুলো সাবমিট করে এবং তোমরা চাইলে সেই নোটসগুলো ইউজ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে নিজেদের মতামত মতামতের ভিত্তিতে নোটসগুলো শেয়ার করতে পারো আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যদি ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের ক্লাসগুলো করে থাকো অবশ্যই ফেসবুক পেজে লাইক এবং ফলো দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে এবং ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবা নিজেদের টাইমলাইনে শেয়ার করে দিবা বন্ধুদেরকে মেনশন করবা আর অবশ্যই আমাদের কমিউনিটি বাড়ানোর দায়িত্ব তোমাদের সো আমরা সবাই একসাথে মিলে একটা বড় কমিউনিটি তৈরি করব বলে বিশ্বাস এবার দেখো দশ কেজি লোহার তুলনায় দশ কেজি পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা কত বেশি 
যেখানে লোহার আপেক্ষিক তাপ ফোর ফাইভ জিরো জোল পার কেজি পার কেলভিন আর পানিটা তো দিলে ভালো না দিলে তো টিটিএম ফোর টু ডাবল জিরো এখন এটা হচ্ছে লোহার বর দশ কেজি এবং পানির বর সেটাও দশ কেজি তবে আপেক্ষিক তাপ আপেক্ষিক তাপকে এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় এই আপেক্ষিক তাপটা এক এক জায়গায় এক এক রকম লোহার ক্ষেত্রে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ আর পানির ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর টু ডাবল জিরো তাহলে আমরা এটা ইজিলি বের করতে পারি দেখো আমরা এই যে দেখো সি ইকুয়াল টু এম এস যে সূত্রটা আছে আমরা সেই সূত্রটা দিয়ে বের করব তো ফার্স্ট অফ অল মনে করো লোহার তাপ ধারণ ক্ষমতা বের করছি লোহার তাপ ধারণ ক্ষমতা সি ইকুয়াল টু মনে করো এটাকে সি ওয়ান দিলাম এরপর আরেকটা আছে পানির কে কতটুকু তাপ ধারণ করতে পারে আচ্ছা এটা ক্ষমতা হয়নি এটা এটা ভুল হয়েছে এটা আমি আবার একটু লিখছি তাহলে এটা হয়ে গেল কমতা আবার এটাকে দিলাম মনে করো সি টু তাহলে অবভিয়াসলি মনে করো এটা এম এস হয় বাট আমি এটাকে এম ওয়ান এস ওয়ান দিতে চাইছি যাতে দুটা আলাদা আইডেন্টিফাই করতে পারি এরপরে এটাকে এম এস হয় বাট আমি এটাকে এম টু এস টু দিতে চাইছি এবার লোহার বর দশ কেজি পানিরটাও দশ কেজি তবে লোহার যে আপেক্ষিক তাপ সেটা হচ্ছে ফোর ফাইভ জিরো দিলাম পানিরটা হচ্ছে ফোর টু ডাবল জিরো দ্যাট সিট এছাড়া আর কোনো কিছু নয় এবার আমরা কি করব এই দুইটা মানকে যদি গুণ করি তাহলে অবশ্যই সে মানটা হবে ফোর ফাইভ ডাবল জিরো আর এই দুইটাকে যদি গুণ করি তাহলে হবে ফোর টু ট্রিফল জিরো এখন এককটা কি হবে সেটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তাপ ধারণ ক্ষমতার একক থেকেও তুমি তাপ ধারণ ক্ষমতা চিনতে পারবা অনলি জোল ফার্কেল বিন তাহলে আমি এখানে দিয়ে দিলাম জোল পার্কেল বিন জোল পার্কেল বিন এবার আমরা একটু সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে এখানে কার দা তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লোহারটা হচ্ছে অনলি ফোর ফাইভ ডাবল জিরো বাট পানিরটা হচ্ছে ফোর টু ত্রিপল জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার এটা হচ্ছে সাড়ে চার হাজার আর এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ হাজার তাহলে দেখো কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির দাপ ধারণ ক্ষমতা লোহার তুলনায় প্রায় দশ গুণ প্রায় দশ গুণ বেশি তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো আমরা আজকের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা এতটুকু পর্যন্ত স্টপ রেখেছি ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই যে ক্যালোরিমিতির মূল নীতি থেকে শুরু করব যেহেতু এটা নতুন একটা টপিক্স আমরা মূলত ক্যালোরিমিতি শেষ করেছি এবং ক্যালোরিমিতির মূল নীতি টোটালি একটা ডিফারেন্ট বিষয় সুতরাং এটা নিয়ে ধরলে যাতে এই টপিক্সটা একসাথে শেষ হয় সেই জন্য আমি এটাকে আপাতত স্টপ রেখেছি এরপর এখানে আরও অনেকগুলো টপিক্স রয়েছে আমরা চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য ক্লাসগুলো মেক করার বাট সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো বা পর্যাপ্ত ক্লাস আমরা দিতে পারছি না যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টোটাল এখন ক্লাস সংখ্যা গিয়েছে ষোলোটা আর ইয়ার ক্ষেত্রে গণিতের ক্ষেত্রে আটত্রিশটা ক্লাস গিয়েছে এ হলো বিষয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী ক্লাসের জন্য সবাইকে শুভকামনা রইল ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ খুদা হাফিস